ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాడ వచ్చేసి నా వ్లాగ్లో ఒక మంచి రెసిపీ చూపిస్తాను బెండకాయ పెరుగు మసాలా ఇక్కడ బెండకాయలు వచ్చరికి కొంచెం మీడియం సైజు అంటే ఒక ఆవు బెండకాయని టూ పీసెస్గా అనమాట అలా కట్ చేసుకొని పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ కట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ కొంచెం ఆయిల్ తీసుకొని ముందు బెండకాయలు కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి అయితే ఇవి మరీ డీప్ ఫ్రై కాదు అలానే పచ్చిగా కాకుండా కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని తీసుకోవాలి అది నేను ఎలా తీసుకోవాలనేది చూపిస్తాను చూసారు కదా ఇలా తీసుకుంటే చాలు అంటే కొంచెం ఆ పచ్చితనం పోయి బెండకాయలు ఫ్రై అయిపోతే చాలు అనమాట సో ఇవన్నీ తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బెండ బెండకాయ పెరుగు మసాలా అని చెప్పాను కాబట్టి మరి ఆ పెరుగు మసాలాలోకి ఏమేమి కావాలో అక్కడ చూపిస్తున్నాను కర్డ్ తీసుకున్నాను కొంచెం అలాగే కారం ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా ధనియా పౌడర్ అలాగే జీలకర్ర పౌడర్ శనగ పిండి తీసుకున్నాను ఇవి మాత్రం కొలతను ఏం లేదు మనం తీసుకునే బెండకాయలు మనకు ఆ గ్రేవీ ఎంత కావాలనే దాన్ని బట్టి మనం పెరుగు అవి తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ పెరుగు తీసుకొని ఒక మిక్సీ జార్లో ఒక బా ఒక కప్ తీసుకున్నాను నేను పెరుగు తీసేసుకొని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకున్నాను ఇక కొంచెం గరం మసాలా వేసేసాను ఒక స్పూన్ గరం మసాలా ఒక స్పూన్ ధనియా పౌడర్ కొంచెం శనగపిండి అలాగే కొంచెం కారం తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఎర్ర కారం ఆల్రెడీ మనం కర్రీలో కొంచెం పచ్చిమిర్చి వాడతాం కాబట్టి ఇక్కడ చూసుకొని కొంచెం కారం వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇవన్నీ ఎందుకు మిక్సీ వేస్తాను అంటే ఇక్కడ కొంచెం జీలకర్ర పౌడర్ కూడా వేసాను విడిగా శనగ పిండి లమ్స్ లేకుండా రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మిక్సీ వేస్తున్నాను చేతితో కలుపుకునే వాడు ఉంటే కలుపుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను కొంచెం మిక్సీలో ఒకసారి తిప్పేశాక ఇంకొంచెం నీళ్ళు వేసి ఒక పేస్ట్లాగా కొంచెం లిక్విడ్ లాగా ఇలా చేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు వేరే పాన్ తీసేసుకున్నాను తీసుకొని ఇక్కడ కొంచెం ఆవాలు ఇది పెరుగు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ ఆయిల్ ఏం పట్టదు ఆల్రెడీ బెండకాయలు కూడా ఫ్రై అయిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ ఆయిల్ పట్టదు ఒక వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకొని కొంచెం మినపప్పు ఇవి ఫ్రై అయిపోయినవ్వాలి ఇవి కొంచెం ఎర్రగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం ఆనియన్స్ చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాం కదా అలాగే పచ్చిమిర్చి ఈ రెండు వేసేసి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వనివ్వాలన్నమాట ఈ జస్ట్ నూనెలో మగ్గితే చాలు మనకు మరి ఏమి బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేయక్కర్లేదు నూనెలో జస్ట్ ఆ వేడికి ఉల్లిపాయలు పచ్చివాసన పోయి మగ్గాలి ఇప్పుడు దీంట్లోకి కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసేస్తున్నాను ఇవంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఇది మీ మనం ఫ్రై చేసుకున్న బెండకాయలు ఉన్నాయి కదా అవి కూడా వేసేస్తున్నాను ఇవి కూడా ఒకసారి నూనెలో ఆ ఉల్లిపాయలు బాగా మగ్గిపోవాలి జస్ట్ ఇది ఒక టూ మినిట్స్ ఆల్రెడీ వేగిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ మనం మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు ఇప్పుడు దీంట్లోకి కొంచెం పసుపు వేస్తున్నాము చిటికెడు పసుపు అలాగే ఉప్పు అక్కడెక్కడ మనం ఉప్పు యూస్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం టేస్ట్ తగ్గట్టుగా ఉప్పు వేస్తున్నాం సరిపోకపోతే మళ్ళీ తర్వాత కొంచెం చూసి వేసుకోవచ్చు కదా సో ఇక్కడ కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసేసి ఇదంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసేస్తున్నాను ఇవి కొంచెము నూనెలో మగ్గాలన్నమాట బెండకి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు మగ్గాలి ఇప్పుడు కొంచెం ఇక్కడ ఇంగువ కూడా యాడ్ చేసేసాను కొంచెం మిక్స్ చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్న పెరుగు శనగపిండి పేస్ట్ ఉంది కదా పెరుగు మసాలా ఆ మసాలా అంతా తీసుకొచ్చి దీంట్లో వేసేయాలి ఇది మాత్రం బాగా పచ్చివాసన పోయే వరకు కొంచెం బాగా మరగాలన్నమాట ఇది కొంచెం బాగా బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ పెరుగు మనకి మరిన్ని కన్సిస్టెన్సీ తెలుస్తుంది అది మరిగిన తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఆ మసాలా ఆ ఫ్లేవర్ రావడం కోసం పెరుగుకి పెరుగు మసాలా అన్నాం కదా సో ఇక్కడ కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసేసి ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసేస్తున్నాను చూసారు కదా దగ్గర పడుతుంది ఇది ఏదైనా కొంచెం గ్రేవీ లాగా ఇంకా లూజ్గా కావాలి అనుకుంటే కొంచెం వాటర్ పోసి ఉంచుకోవచ్చు ఇట్లా అయితే మనం రోటీస్లో అయినా నంచుకోవచ్చు లేదా రైస్లో అయినా కలుపుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఇంకొంచెం వాటర్ పోసి మరిగిస్తున్నాను మనకి ఇక్కడ ఎంత లూజ్గా కావాలి కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ జారుడ్గా కావాలి అంటే కొంచెం వాటర్ పోసి మరిగించుకుంటే చాలు లేదా చిక్కదనం సరిపోతుందంటే కొంచెం ఈ కన్సిస్టెన్సీలో చాలు ఇది రైస్లోకి చపాతీలో కూడా ఇలా ఉంటే నంచుకోవడానికి బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయింది సో లాస్ట్కి ఇంకా ఇక్కడ కొత్తిమీర గ్రానిష్ చేసేసి కొత్తిమీర వేసేసి ఆపేద్దాము అయిపోయినట్టే 
చాలా బాగుంటుంది ఇది ఈ టేస్ట్ రైస్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది సో నేను ఇప్పుడు వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను సో నా అమ్మీ పెరుగు మసాలా అయితే రెడీ అయిపోయింది బెండకాయ పెరుగు మసాలా సో ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే నా ఛానల్ని ఇప్పుడే చూస్తున్న వాళ్ళైతే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతున్న నా ఛానల్ని అలానే పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ట్యాప్ చేయండి నేను వీడియోస్ పెట్టినప్పుడు ఆ నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది మీరు వాచ్ చేయొచ్చు నా వీడియోస్ని సో అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి చూసారు కదా బెండకాయ పెరుగు మసాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను ఫ్రెండ్స్ అంతవరకు బాయ్ బాయ్